good morning my dear students today in this class we will discuss about the characteristics of good fuel this is also very important for the three marks questions short notes so manaku fuel manchi fuel ante elanti characteristics kavali manam elanti fuel ni use chestamo man industry gun domestical purpose kosam gaane ante ye characteristics undalo avanni kuda ikkada discussion chestam first vachesi the good fuel should have the high calorific value high calorific value means it gives the maximum total amount of heat energy total amount of heat energy heat energy is given by a fuel is known as uh, calorific value so enta amount of heat energy ni రిలీజ్ చేస్తుంది టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫీ ఒక ఫ్యూయల్ కంబస్ట్ అయినాక టోటల్ అంతా కంబస్ట్ అయినాక మనము మనకి రిలీజ్ చేసే అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఎంత అనేది కెలరీ ఫిలిక్ వాల్యూ చెప్తుంది అనమాట ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ వచ్చేలాగా ఉండాలి సో ఫ్యూయల్ షుడ్ హ్యావ్ ద హై కెలరీ ఫిలిక్ వాల్యూ అలా ఉన్నప్పుడే మనకు తక్కువ ఫ్యూయల్తో ఎక్కువ మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈజ్ ద ఫ్యూయల్ హ్యావ్ ద గుడ్ ఫ్యూయల్ షుడ్ హ్యావ్ ద హై కెలరీ ఫిలిక్ వాల్యూ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోడరేట్ ఇగ్నిషియన్ టెంపరేచర్ ఇక్కడ కెలరీ ఫిలిక్ వాల్యూ మీన్స్ ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఇస్ గివెన్ బై టోటల్ కంబస్టన్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ మోడరేట్ ఇగ్నిషియన్ టెంపరేచర్ ఇక్కడ ఇగ్నిషియన్ టెంపరేచర్ అంటే ఒక ఫ్యూయల్ ముందు బర్న్ కావాలంటే మనం ఆ ఫ్యూయల్కి ఇవ్వవలసిన ప్రీ హీట్ని ఏమంటారంటే ఇగ్నిషియన్ టెంపరేచర్ అంటారు ప్రీ హీట్ను అంటే ఒకటి ఒక ఫ్యూయల్ బర్న్ కావాలి అంటే మనం ఇవ్వవలసిన ఎనర్జీని ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దానికి ఇనీషియల్గా మనం కొంత ఎనర్జీని ఇచ్చినప్పుడే మనకు స్టవ్ ఆన్ అవుతుంది అలానే ఒక ఫ్యూయల్ బర్న్ కావాలంటే మనకు దానికి ఇవ్వవలసిన ముందు ఫ్రీ హీట్ ఎనర్జీ హీట్ ఎనర్జీని ఏమంటారంటే ఇగ్నిషియన్ టెంపరేచర్ అంటారు సో ఆ ఇగ్నిషియన్ టెంపరేచర్ ఎంత రిక్వైర్డ్ ప్రీ హీట్ని ఏమంటారంటే రిక్వైర్డ్ ప్రీ హీట్ సో రిక్వైర్డ్ ప్రీ హీట్ ఫర్ బర్నింగ్ ద ఫ్యూయల్ ఫర్ స్టార్టింగ్ ద ఫ్యూయల్ ఫ్యూయల్ స్టార్ట్ కావాలంటే మనం ముందుగా ఇవ్వవలసిన ఫ్రీ హీట్ను ఇగ్నిషియన్ టెంపరేచర్ అంటారు ఇది ఎలా ఉండాలి అంటే మోడరేట్గా ఉండాలి సో మోడరేట్గా ఎందుకు ఉండాలంటే ఇఫ్ ద ఫ్యూయల్ హ్యావింగ్ ద హై ఇగ్నిషియన్ టెంపరేచర్ మనం ఎక్కువ హై ఇగ్నిషియన్ టెంపరేచర్ ఉందంటే మనం ఫ్యూయల్ బర్న్ చేయాలంటే ఎక్కువ హీట్ ఎనర్జీ అనేది ఇవ్వాలి సో దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ అనమాట సో అలా కాకుండా మనం జస్ట్ అలా లా తక్కువ టెంపరేచర్ వద్ద అది తక్కువ ఇగ్నిషియన్ టెంపరేచర్ వద్ద అది బర్న్ అయిందనుకో మనకు యాక్సిడెంట్స్ ఎక్స్ప్లోషన్ ఇవన్నీ జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి గుడ్ ఫ్యూయల్ షుడ్ హ్యావ్ ద మోడరేట్ ఇగ్నిషియన్ టెంపరేచర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈజ్ ద లో మాయిశ్చర్ కంటెంట్ లో మాయిశ్చర్ అంటే అండి మాయిశ్చర్ అంటేనే వాటర్ వ్యాపస్ కానీ ఏవి ఉండకూడదు ఫ్యూయల్లో తడి ఉంటే ఏమవుతుంది హీటింగ్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట కాబట్టి గుడ్ ఫ్యూయల్ షుడ్ హ్యావ్ ద లో మాయిశ్చర్ కాంటెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇస్ ద గుడ్ ఫ్యూయల్ షుడ్ హ్యావ్ ద మోడరేట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ కంబస్టన్ మోడరేట్ మీన్స్ మీడియం వెలాసిటీ ఆఫ్ కంబస్టన్ కంబస్టన్ అంటే ఏంటి బర్నింగ్ బర్న్ అయ్యే స్పీడ్ ఎలా ఉండాలి అంటే మోడరేట్గా ఉండాలి సో మనకు తాటాకుల లాగా ఎక్కువ వెయిట్ వచ్చేసి వెంటనే ఆగిపోతే మనకి ఫీల్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ కంటిన్యూ సప్లైకి ఉండదు అనమాట అలా కాకుండా మనకి ఫీల్ ఎలా ఉండాలంటే సో నిదానంగా బర్న్ అవుతూ కంటిన్యూగా బర్న్ అయ్యి మనకి హీట్ ఎనర్జీ ఇచ్చేలాగా ఉండాలి సో ఫోర్త్ పాయింట్ ఈజ్ ద గుడ్ ఫీల్ షుడ్ హ్యావ్ ద మోడరేట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ కంబస్టెడ్ నెక్స్ట్ ఇస్ ద హై పైరోమెట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ పైరోమెట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే మ్యాక్సిమమ్ హీట్ ఎనర్జీ అంటే ఒకసారి బర్న్ అయినప్పుడు మ్యాక్సిమమ్ హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యేలాగా ఉండాలి సో మ్యాక్సిమమ్ హీట్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేసే దాన్ని పైరోమెట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటారు సో పైరోమెట్రిక్ అంటారు సో గుడ్ ఫీయల్ షుడ్ హ్యావ్ ద పైరోమెట్రిక్ హై పైరోమెట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఫీయల్ బర్న్ అయినప్పుడు దాని నుంచి మ్యాక్సిమమ్ హీట్ ఎనర్జీని రిలీజ్ కావాలి so next is the low non combustible matter so non combustible matter ante meeku cheppan moisture gaani burn kaani substances fuel lo takku undala burn kaani substances anedi burn kaagokunna ante fuel tho paatu edan other substances burn kaani unte avi chaala takku undala so good fuel should have the low non low non combustible matter next products of combustion should not be harmful 
మనకు ఫ్రీ అండ్ బర్న్ అయినప్పుడు మీకు చెప్పాను కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఇవన్నీ వస్తాయి సో అవన్నీ కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ను పొల్యూట్ చేస్తాయి సో ప్రతి ఫ్యూయల్ బర్న్ చేయనప్పుడు మీకు ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయన్నాను హీట్ ఎనర్జీతో పాటు ఆ ప్రోడక్ట్స్ను ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అవి ఖచ్చితంగా వస్తాయి కాకపోతే ఆ ప్రోడక్ట్స్ లో అమౌంట్లో రిలీజ్ అయ్యేలాగా ఉండాలి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ కంబస్టెన్ ఆ కంబస్ట్ అయినాక షుడ్ అవి హార్మ్ఫుల్గా ఉండకూడదు రిలీజ్ చేసే వచ్చే బై ప్రోడక్ట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్కి హార్మ్ఫుల్గా ఉండకూడదు ఎక్కువగా సల్ఫర్ ఉండేటివి బర్న్ చేసినప్పుడు సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతాయి అలాంటి తక్కువ రిలీజ్ అయ్యే విధంగా తక్కువ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చే విధంగా మనకు ఫ్యూయల్ అనేది ఉండాలన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్యూయల్ షుడ్ బి లో కాస్ట్ మనకు ఇప్పుడు పెట్రోల్ చాలా ఎక్కువ రేటు ఉంది సో ఎక్కువ రేట్ ఉంటే ఎక్కువగా యూజ్ చేయలేం కాబట్టి కొంచెం మోడరేట్గా ఉండేలాగా ఉండాలి ఏదైనా కానీ లో కాస్ట్లో ఉండాలి అప్పుడే అది గుడ్ ఫీల్ అవుతుంది మనకు సో ఈజీ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ మనకు ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉండాలన్నమాట ట్రాన్స్పోర్టింగ్కి ఫే ఫేవరబుల్గా ఉండాలి ఫీల్ అనేది సో ఈజీ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ కంబస్టన్ షుడ్ బి ఈజీలీ కంట్రోలబుల్ మన కంబస్టన్ను ఈజీగా కంట్రోల్ చేసే విధంగా ఉండాలన్నమాట సో కంబస్టన్ ఫ్యూ కంబస్టన్ ఫ్యూ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ షుడ్ బి ఈజీ టు స్టార్ట్ ఆర్ స్టాప్ అకార్డింగ్ టు రిక్వైర్మెంట్ మనం స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే స్టార్ట్ చేయాలా స్టాప్ చేయాలంటే స్టాప్ చేసే విధంగా ఉండాలని సో దీస్ టెన్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ ఫ్యూయల్ మీకు త్రీ మార్క్స్ కాబట్టి మినిమం ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ పాయింట్స్ నేర్చుకున్నా సరిపోతుంది ఇలా హెడ్డింగ్ పడినా కూడా మీకు మార్క్స్ అనేవి ఇస్తారు ఓకే ఇట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ ఫీయర్స్ ఓ